。第二天换到更大的房间，四人房加两百块这样子。今天是两千块，我觉得也很划算，而且更舒服、更大。厕所也是干湿分离，就只是从对面搬过来。我们在，呃，旅馆的旁边呢，有合作的一个脚踏车店，租了两台电动脚踏车，一台大概要台币七百多块，我觉得是蛮贵的。可是我觉得为了要有一个比较舒适的又轻松的旅程呢，这个还是必要的投资。事实也证明呢，还好我们租的是电动脚踏车。帮我过来摄影一下。就是群山环绕，它就是就是特别在这里了。塞车了，塞车。嗯，在这里骑脚踏车还蛮舒服的，比坐游湖巴士舒服多了。沿途的脚踏车道规划的都还蛮好的。其中这一段在潭边的这个必须要牵脚踏车不能骑的这个木栈道呢，风景是挺好的。我们就在这边呢停留，欣赏风景。拍一些照片。家常的一餐
，这个是肉丝金针菇，不是金针菇啦，那个忘记叫什么金针花，菇比较没味道，高丽菜跟山猪肉都蛮好吃的。可爱的小熊，你这这穿这个衣服很漂亮哦。酥饼就是，你说红薯饼就是山药，就是山药，它这是山药饼，红薯饼，一个十八块。还坐船呢，坐这个游湖船。就不一样，它这个坛就是绿色的。这个游湖船挺不错的，它会停两个码头，一个是玄光寺码头，第二个就是伊达少码头。现在我们到了玄光码头，一进来就听到现场的原住民的美好的音乐的演唱。现在下午五点。如果不喜欢爬山，不喜欢骑脚车，我觉得这个游湖船是一定要坐的，因为它很轻松，又可以饱览日月潭的美景。在玄光码头可以下去走一走，听听原住民的音乐，买一颗呃茶叶蛋来吃。在船上则可以听船长的对于这些风光跟历史的介绍。那这个船不一样，它这个船比较比较开阔，都没有被挡到。整个日月潭的行程，我觉得我最喜欢的就是这个游湖船。嗯、呃，伊达少码头我们没有下去，因为那边就是人比较多，是一个购物的地方，我们就留在船上欣赏风景。在码头的时候，会可能遇到换船的情况，所以我们从玄光码头坐的那艘船到伊达少码头，就是另外一种船型。那第二个我喜欢的行程就是象山自行车道，我觉得这两个都是蛮不错、值得去体验的。来，那我们现在呢，各位我们的船在这里，我们要慢慢抵达到这个水车码头。好，我们检查一下我们个人随身所携带的各种物品、自己的东西。
雾气雾气出来了哈。那个山蓝那个雾气出来了。我们蛮喜欢这个在我们一六一旅馆旁边的这家面包店，它的咸奶油面包是最好吃的。我们买了两次。就游湖的体验不错，到现场啊，有时候会可以杀价的，像可以让他们杀到一张两百块，有时候可以甚至杀到更低吧。我喜欢它里面有很多豆芽菜，它这个一根三百块，所以它里面附一些菜啊，然后鲜包菇的味道也很好，就是很鲜美这样。我们结束了在日月潭的行程，今天换到了大的房间，很舒服，那里有。本来是四个人住的房间，现在是两个人住，只是一个晚上再多加两百块，所以一天是新台币两千块。然后我们今天也租了电动脚踏车，终于完成了我骑骑自行车游日月潭的梦想。沿途的风景很美妙，也推荐喜欢骑自行车的朋友们来这里游玩。我最喜欢的是游湖船，因为在船上可以饱览日月潭的风光，还可以下去小岛走一走。虽然日月潭的食物价格比较贵一点，不过它本身的山水风光对我来说还是一个很放松而且很美丽的体验，所以欢迎大家来日月潭走走，但是不要在假日哦。